Всем привет, вы на канале Черри Такси, с вами Вишняк Владимир. Ребята, это ответ на вопрос по приему переводов на карту. Не один раз уже спрашивают в комментариях, что не так с переводами на карту. Дело в том, что многие думают, что это из-за каких-то проблем с переводами, что там типа мошенники или типа государство спросит с тебя, что за деньги пришли тебе и так далее. Ребят, нет, основная причина совсем не в этом. Я сейчас, просто смотрите, был ролик, где я уже это все объяснял, но я там, наверное, неправильно выстроил последовательность донесения информации. Вот. И многие обращали внимание на первые доводы, и потом не обращали внимания на самый главный, который в конце. Вот, поэтому начну сейчас с конца, с самого важного довода, почему я не принимаю переводы на карту. Самый главный, самая важная, самая основная причина, это то, что эти пассажиры, которые указывают способ оплаты наличные, а хотят платить картой, они это делают для того, чтобы не платить мне деньги, мне и моим коллегам. Каким образом? Очень просто. Основной контингент, который так делает, это люди, с которых Яндекс, по их мнению, необоснованно списал деньги. Что это значит? Дело в том, что очень много пассажиров не умеют пользоваться приложением. И они заказывают автоматическим определением координат машину. Машина куда-то приезжает. Ну, например, человек сидит в ресторане «Русский» в Москва-Сити и нажимает «Заказать машинку». И так как рядом высокие здания, так как он находится внутри помещения, а над ним нету GPS-спутников, которые определяют его местоположение, то его положение определяется очень косвенно. Мало того, GPS-сигнал отражается от высоких конструкций, высоких зданий, огромного количества металла, бетона и так далее. И координата может отпрыгнуть очень далеко. У меня было такое, что координата отпрыгивала с Москва-Сити на... Долину реки Сетунь Это на Кутузовском проспекте В районе Нежинской улицы вот. И соответственно что происходит Я подаю машину на долину реки Сетунь Проставляюсь на месте После этого стандартный вопрос пассажира Где вы? Я вас не вижу Мы начинаем общаться Выясняется что он в Москва-Сити Если я за свой счет подам машину в Москва-Сити Мне ни подачу на долину реки Сетунь Ни простой времени ни подачу потом в Москва-Сити никто не оплатит. Это во-первых. Во-вторых, если я э, начну подавать машину в Москва-Сити, и пока я буду ехать, отъеду на 300 метров от точки подачи долины реки Сетунь, э, заказ будет отменен пассажиром, потому что он поймет, что ему еще 10 минут ждать, пока я приеду. Вот. А если он отменяет, когда водитель уже не на точке подачи, то с него ничего не спишут. Соответственно, если заказ будет отменен в этот момент, то я даже за подачу деньги не получу. Соответственно, чтобы и научить таких пассажиров хоть чуть-чуть думать головой, а лучше всего они учатся рублем, вот, я остаюсь стоять на долине реки Сетунь, говорю пассажиру, что я вас жду, приходите и так далее. Вот, за минуту ему сообщаю, что, к сожалению, через минуту вынужден буду отменить заказ и отменяю по правилам сервиса через 10 минут. При этом мне падает компенсация. Она, конечно, не оправдает моих затрат, но это хоть какие-то деньги. Что делает при этом пассажир? Он понимает, что он сидел в ресторане, заказал машину. Водитель не приехал. Он получил сообщение, что водитель на месте. Он вышел из ресторана, водителя нету. Он попытался ему объяснить, где он находится, и сказать, что нет, он, ты, друг, все-таки приедь сюда, я тут в Москва-Сити. А тот не приехал. И при этом с пассажира списали деньги. Да, если он обратится в Яндекс, возможно, в каких-то ситуациях ему деньги вернут. Это понятно. Но в каких-то не вернут, потому что Яндекс видит, где пассажир по GPS-координатам, видит, где водитель по GPS-координатам, видит, где точка А по GPS-координатам и понимает, что водитель сделал все правильно, а вернуть деньги пассажиру или нет, Яндекс уже сам решит. Так вот, Яндекс спишет с пассажира деньги, и пассажир такой, ну, что за фигня, я тут весь такой правильный привязал карту, 
согласен платить по безналу. Мне услугу не оказали, а деньги с меня списали. Все, я больше карту не привязываю, отвязывает карту и говорит способ оплаты наличные. В следующий раз, точно так же, сидя в ресторане, он заказывает машину, опять не туда. Водитель приехал, там что-то нажал, проставился, отменил. И с него ничего не списали. Почему? Потому что наличка. И все. И он понимает, что ему проще заказывать по наличке. А потом, если водитель приедет, то ему перевести на карту. То есть, таким образом, этот пассажир неоднократно кидает на бабки всех водителей, которые выполняют стандарты сервиса. И э, при этом платит только тем, которым повезло, что он более-менее правильно оформил заказ, либо они пошли ему навстречу, рискнули и приехали туда, где он. Ну, мало ли, может, это не 10 километров, там, а 500 метров. Вот. Э, соответственно, получается, что все пассажиры, которые э, вызывают за наличку, но им удобно платить картой, они просят перевод, это и есть те пассажиры, рукожопы, которые не могут научиться. Вместо того, чтобы научиться правильно заказывать машину, проверить, куда они вызывают, к какому подъезду, указали ли они подъезд. Или просто они вызывают за седьмой столик ресторана или вообще в другое место. Вот. Именно эти пассажиры, они указывают наличку, а налички при себе не имеют, потому что они знают, что они оплатят переводом. Вот. На эту всю историю накладывается другая история. Дело в том, что я говорю про тариф бизнес. Да? А, допустим, в тарифе эконом таких ситуаций намного больше. Там очень часто пассажиры вообще не понимают, как это все работает. Им сказали, что надо приложение скачать, они скачали. Они попробовали заказать машину, раз получилось, второй не получилось. Водитель принял перевод на карту, все, проблема решена, и они начинают так заказывать. А водители, принимая переводы на карту, в некоторых ситуациях, они наоборот считают, что они в плюсе, потому что они приняли, у них уже живые деньги, <coughs> им кажется, что с них Яндекс комиссию не снимет, хотя Яндекс снимет комиссию просто с тех денег, которые поступят им на расчетный счет. <coughs> То есть с этого же наличного платежа, который им пришел на Сбербанк онлайн, Яндекс свою комиссию все равно удержит. Вот. Второй момент. Им деньги быстрее приходят, то есть им не надо моментальные выплаты делать, им не надо ждать, пока без комиссии там, деньги придут по СМЗ. Деньги уже у них на карточке, они могут ими пользоваться. Вот это еще один довод, который заставляет водителей делать так. Но есть еще третий довод, который заставляет водителей делать так. Когда пассажир уже в машине, заказ жирненький, и пассажир говорит, я вам переводом оплачу, Далеко не все водители согласятся отменить этот заказ и ждать следующий. Терять время и все бесплатно. Вот, поэтому э, многие водители соглашаются на переводы э, Сбербанк онлайн, там, ну или другие какие-то переводы, неважно. Вот. И только потом, то есть вот это основная причина, то что эти пассажиры кидают водителей. Они не заплатили э, Яндексу за холостой выезд, а Яндекс не заплатит водителю. Да, есть там некоторые категории водителей, которым Яндекс оплатит. Если водитель новенький, если водитель э, не часто просит промокоды, э, белый, пушистый и выполняет все э, хотелки Яндекса, то Яндекс таким водителям может по промокоду возместить э, бесплатные подачи каким-нибудь промокодом, например, на приоритет или может даже на без комиссии Яндекса. Может, но далеко не всем и не всегда. Вот. Так вот, вот это все и есть основная причина. Есть еще куча других причин, таких как э, в момент перевода возможны э, конфликты в плане, на какую карту вам перевести. Вы такой, мне на Сбербанк э, пассажир, а у меня там Альфа-банк, мне с комиссией. Я вам переведу, но за вычетом комиссии. То есть он не доплачивает, потому что, видите ли, у водителя карта не того банка. Кто-то э, начинает переводить, э, делает вид, что переводит вот эти вот скриншоты, но вот эти все причины – это уже мелочи. Это шарлатанство, дебилизм, э, ну, то есть э, неадекватность некоторых пассажиров, она составляет там 1-2% от всей массы. А основная – это только то, что эти пассажиры не оплачивают подачи другим водителям. Мне 
в другое время, либо другим водителям сейчас по всей Москве повсеместно. Вот это основная причина. Надеюсь, объясню. Если нет, задавайте вопросы. Всем пока.